Hello everyone and welcome to this video of Alpha Strategies. So uh, the theme of this video will be how to revamp your EAC strategy. So in the few weeks before, uh, UPSC has released its calendar for the next year and uh, so EAC 2021 will be the date dates different as compared to previous engineering services examination of 2019 or 18. So in this video we will basically discuss how to fine-tune your strategy, time limits, how to focus on time limits, when you will learn what so basically this we will discuss in this video. First of all, if I talk exam dates, as per the notification released by UPSC, the latest notification. Uh, by 7th April 2021, uh, the application for engineering services exam will be open and 27 April you can apply. Okay, so you have to keep time limit. Now next is your pre hoga that will be in July. That is 18th July 2021, you will have your preliminary examination and mains you will have on 10th October 2021. So the main difference which you have to see here is कि आपके पास pre और mains के बीच में time five months से three months से भी कम reduce हो basically three months से भी कम है so how do you utilize that time and what changes you have to make uh, in your strategy to you know be ready for the exam for especially for the mains exam the challenge here would be mains actually ठीक है तो सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे tackle करें so people who are preparing only for gate तो उनके लिए तो uh, इस video में कुछ relevant नहीं है now we'll be talking specifically people who are preparing for EAC or EAC plus gate. So, first of all, you have to keep attention that you have to go about an integrated preparation. So, what does integrated preparation mean? It means that you just, like I'm talking about now, now it's going to September start, right? So, you have to have 11 months before you write your uh, preliminary examination. So, 11 months is, is a lot of time. So, in this, you don't have to study for free or only for paper 1 GS or for uh, objective. Ke liye pad rahe you have to complete your preparation. Completion means you will topic a topic, you can read it in online videos, or you can read it in book, or you can read it in material, you can make it in full notes. Banayenge. Full notes means the concept, the theory, the solved examples actually, which are the most important. So you have to topic by topic. These are full notes. Plus, you have to topic by topic, you have to finish the topic, you have to finish the previous year ke objective, laga lije, taki thoda practice ho jaya aapka. ठीक है नाउ द मेजर थिंग इज कि जो हम पहले प्री के बात करते थे पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व करना और मेंस के नोट्स बनाना उसमें से कुछ पार्ट अब हमें प्री के पहले करना पड़ेगा इसका मतलब हमें जुलाई के पहले कुछ पार्ट जो मेंस की तैयारी का है मेंस की तैयारी स्पेसिफिकली मतलब जो क्वेश्चन सॉल्विंग है वो हमें पहले इनकॉर्पोरेट करना है उसको कैसे करना है तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए जो आपके माइनर टॉपिक्स हैं जैसे रेलवे हुआ एयरपोर्ट हुआ हार्बर हुआ सीपीएम पार्ट यू कैन से कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हुआ GIS, GPS हुआ तो इसको मैं माइनर बोल देता हूँ अभी के लिए तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्री के पहले आप फुल नोट्स तो बना रहे हैं सारे टॉपिक के उसमें ये टॉपिक सब स्किप कर सकते हैं अगर टाइम कम है तो इनकी जगह में आपको क्या करना है कि जो मेंस का प्रिपरेशन होता था स्पेसिफिकली मेंस के प्रिपरेशन क्या इंक्लूड करता है आपका प्रीवियस ईयर सॉल्विंग इन अ फेयर मैनर उसके साथ मेन्स के नोट्स तो आपको तीन चार जो मेजर टॉपिक्स हैं वो मैं बताऊँगा आपको कैसे करना है तो वो टॉपिक्स आपको प्री के पहले करने पड़ेंगे उसका मतलब आपके जो प्रीवियस ईयर आपको इन टॉपिक्स के खुद से सॉल्व करना पड़ेंगे बिफोर प्री सो दैट प्री और मेंस के बीच में जो तीन महीने का टाइम है वो आपको कम ना पड़े राइट right? क्योंकि टेस्ट सीरीज भी हाथों हाथ स्टार्ट हो जाएगी ऑलमोस्ट टू टू एंड हाफ मंथ्स की टेस्ट सीरीज होती है मेंस की राइट सो ये आपको ध्यान रखना है नाउ टाइम लाइन की अगर बात करें तो आप अगर अभी से प्री का स्टार्ट कर पढ़ना मतलब अभी जरूरत नहीं बिकॉज यू हैव टू डू योर इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन आप अभी से नोट्स बनाएंगे सॉल्व uh, एग्जाम्पल करेंगे हर टॉपिक के देन उसका प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे हाथों हाथ फिर उसके बाद जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और माइनर टॉपिक्स आप एक्सक्लूड कर सकते हैं जैसे मैंने बताया फिर आपका क्या होगा कि बेसिकली गेट आ जाएगा उसके आसपास इफ यू सी जनवरी के आसपास फेबररी में गेट होता है तो जनवरी यू गिव टू गेट ओनली आपको सिर्फ जनवरी में आप गेट में बेसिकली गेट की टेस्ट सीरीज लगाएंगे उसके प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं और फेबररी के फर्स्ट वीक में आपका गेट हो जाएगा अब बात करते हैं जो आपको टाइम यूटिलाइज करना है बेसिकली फेबररी मार्च का दैट यू हैव टू यूटिलाइज फॉर After basically gate, you have to utilize for major topics of mains. उसमें क्या रहेंगे आपके soil हो गया, environ हो गया, then you have soil हो गया, structural हो गया, ये तीन चार जो आपके topics हैं, इनका आपको mains का preparation complete करना कर लेना है February March में. इसका मतलब आपके पास दो महीने हैं, चार topic के अब mains का preparation complete करने का मतलब क्या होता है? कि आप previous year इन topics के fair तरीके से कुछ से solve करेंगे, जो नहीं बन रहे उनका solution अच्छे से लिखेंगे, और साथ साथ जो मेंस के नोट्स बनाते हैं आप डिजाइन स्टेप्स हुए या फिर फॉर्मूले कुछ नए हुए या फिर टेक्निक्स हुई या कुछ डायग्राम्स हुए या मेंस में जो पॉइंटर्स लिखते हैं जैसे कि पूछ सकता है कि स्लज एक्टिवेशन बेसिकली स्लज रिसाइकलिंग कैसे होती है क्या उसके ऑब्जेक्टिव होता है या फिर स्लज डाइजेशन कैसे होता है तो वो सब आपका 
मेंस के नोट्स में जाता है तो आपको सातों साथ इन चार टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना है द ऑब्जेक्टिव इज कि प्री में के बाद का जो कुछ लोड था वो प्री के पहले ट्रांसफर करना है आपको राइट बाय सॉल्विंग प्रीवियस ईयर्स एंड बाय मेकिंग मेन स्पेसिफिक नोट्स फॉर दिस टॉपिक्स ठीक है फिर अप्रैल मे जून स्पेसिफिकली आपको सिर्फ प्री के लिए पढ़ना है इसका मतलब आप प्री के टेस्ट सीरीज देंगे प्री के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे रिवाइज करेंगे प्री के हिसाब से जो फैक्ट्स याद करने होते हैं जो प्रीवियस ईयर करने होते हैं टेस्ट सीरीज देंगे तो ये आपका हो जाएगा उसके बाद जुलाई में जब आपका होता है मेन्स उसके बाद आपका टाइम सिर्फ तीन महीने बचता है तीन महीने से भी कम है तो ये ये आपको ध्यान रखना है जो आपने मेजर टॉपिक्स करे हैं वो आपको फिर से नहीं करना है वो जो टॉपिक्स टेस्ट में आने वाले हैं आगे फ्लूड हुआ आर हुआ डिज़ाइन हुआ उनके प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है एंड देन यू हैव टू अडॉप्ट टेस्ट स्पेसिफिक अप्रोच कि जो टेस्ट आने वाला है उसका प्रीवियस ईयर सॉल्व करो वीकेंड पे जो टेस्ट आने वाला है सात दिन में बताइए हर संडे जो टेस्ट होता है उसमें आप उसका प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो मेंस के नोट्स बना लो सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव टू शिफ्ट सम लोड फ्रॉम आफ्ट बेसिकली जो मेन्स का लोड्स है वो प्री के पहले को शिफ्ट करना है राइट right? ठीक है तो ये मैंने आपको टाइम बताया और कौन से टॉपिक आपको पहले करना है ये बताया अब बात करते हैं जैसे कि टेस्ट सीरीज का थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि मेन्स की टेस्ट सीरीज आपको उस टाइम कैसे टैकल करनी होगी तो बेसिकली जैसा मैंने बोला कि तीन महीने से कम टाइम होगा और ऑलमोस्ट आपका प्री के पाँच सात दिन बाद ही आपकी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज इंस्टीट्यूट्स की वो चालू हो जाएगी राइट तो आपका एडवांटेज ये रहेगा कि टेस्ट सीरीज में जो शुरू के टॉपिक्स आते हैं सॉइल हुआ सोम हुआ इन्वारो हुआ ये आपके कवर्ड रहेंगे तो स्पेसिफिकली उसको आपको नहीं करना होगा जो आगे टॉपिक्स आने वाले हैं उसको आपको करते रहना है अब मान लीजिए इस वीकेंड आपका सॉइल प्लस इन्वारो का टेस्ट है तो उसके प्रीवियस ईयर आपने ऑलरेडी लगा रखे होंगे तो यू जस्ट हैव टू रिवाइज द प्रीवियस ईयर सॉल्व सम गुड क्वेश्चन जहाँ पे आप अटकते हैं और मेंस के नोट्स जो आपने बनाए थे वो आपको याद कर लेने हैं सो दिस इज हाउ यू विल बी रेडी फॉर द टेस्ट अब मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक आता है जो आपका पहले आपने नहीं किया था मान लीजिए डिज़ाइन आया स्टील और आरसीसी हुआ तो उस पाँच छः दिन में जो वीक मैं आपको मिलेगा बिफोर टेस्ट बिफोर द टेस्ट दैट वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रिपेयर द मेन स्पेसिफिक नोट्स यू हैव टू सॉल्व प्रीवियस ईयर्स यू हैव टू राइट डिज़ाइन स्टेप्स इन द मेन स्पेसिफिक नोट्स इस तरीके से आपको तैयारी अपना कंप्लीट करना है और फिर टेस्ट लिखने जाना है तो दिस इज हाउ यू विल यू नो टैकल द टेस्ट सीरीज एज वेल अलॉन्ग विथ योर यू नो मेन्स नोट्स मेकिंग ठीक है तो द आइडिया इज जो भी मैंने चीज़ बताई द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज कि प्री और मेन्स के बीच में टाइम कम है तो उस टाइम को तीन महीने से कम है पहले पाँच महीने होता था तो वो टाइम कम पड़ सकता है इसलिए आपको पहले से अपना कुछ सिलेबस मेन्स का तैयार करके रखना है एक इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी है मैं पूरा बेसिकली ऐसा नहीं कि सिर्फ प्री के लिए पढ़ रहे हैं अभी जो टाइम है ग्यारह महीने का फुल पढ़िए पूरे नोट्स बनाइए सॉल्ड एग्जांपल भी लगाइए नोट्स के अंदर तो इंटीग्रेटेड प्लानिंग इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी है प्लस प्री के पहले कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करना है मेंस के लिए टेस्ट सीरीज अच्छे से देनी है मेंस की तो दिस इज हाउ यू विल टैकल दिस यू नो टाइम रिडक्शन ऑफ मेन्स बिटवीन प्री एंड मेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो टॉपिक्स पहले से कवर करके रखें वरना आपको टाइम बहुत कम कर पढ़ने वाला है आफ्टर दैट जो जो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि रिटर्निंग वॉल हुआ और वाटर टैंक हुआ स्टेयर हुआ डायनेमिक्स हुआ कई बार ऐसा होता है कि आप मैंने जैसे बताया कि आप प्री के पहले ये नहीं पढ़ पाएंगे मान लीजिए तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेंस के लिए स्पेसिफिकली आप इसको आर के साथ पढ़ लें और प्रैक्टिस कर लें जो क्वेश्चन आ रखे हैं और जो प्रीवियस ईयर में दैट विल बी सफिशिएंट और फिर टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आएंगे नए टॉपिक के डोंट लीव दिस न्यू टॉपिक्स जो कि पिछले दो तीन साल में ऐड हुए हैं बिकॉज कंपल्सरी क्वेश्चन में ये टॉपिक्स आपको आ सकते हैं और वहाँ से आप ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेंटी मार्क्स आराम से लूज कर सकते हो एंड यू विल बी ऑन द लूजिंग एंड कम्पेयर टू अदर एस्पेरेंट्स ठीक है तो इसे भी नहीं छोड़ना है so this is how you will uh, you know uh, go about this new changed uh, basically notification of upsc jis tarike se aapko prepare karna hai and keep things simple don't take too much stress isko aap implement kariye hopefully this will benefit you a lot so you know uh, start your preparation today if you haven't done for eacn gate and all the best for your preparation hope to see you in another video next week